ഹലോ ഓട്ടക്കട മലയാളത്തിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്നാപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് ഓട്ടക്കാടിലെ ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറിൽ വെച്ച് ഏതൊരു ഡ്രോയിങ് ടൂൾ ബാറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എം ടി സ്പേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻറ്റിൽ വെച്ചോ ആണ് ഈ പോയിൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഒബ്ജെക്റ്റ് സ്നാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി എഫ് ത്രീ കീയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യാനും എഫ് ത്രീ കീ തന്നെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്ന ഈ ബോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി ഓൺ ചെയ്യാനും ഓഫ് ചെയ്യാനും ഈ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കാണുന്ന ആരോ ചിഹ്നം നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് പോയിൻറ്റുകൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി എൻ്റെ പോയിൻറ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ലൈൻ എം ടി ഐ ടി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ലൈനിൽ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യണം എങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ത്രീ കീ ഓസ്നാപ്പ് ഓൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോൾ എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഈ ബട്ടിനുള്ള ഒരു ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വോയിസ് ഓൺ ആണ് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് വോയിസ് ഓ ഓൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ എൻഡ് പോയിൻറ്റും മിഡ് പോയിൻറ്റുമാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സെർക്കിളിനുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് നമുക്കൊന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യാം സെർക്കിൾ ആർക്ക് മുതലായ സെർക്കുലർ ജോമെട്രികൾ വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് വരക്കുന്നത് ആ പോയിൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ നമ്മളൊരു സെർക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റിന് സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഓൺ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് വരക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ പിന്നീട് നമുക്ക് ആ സെർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈനോ മറ്റു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിലുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ടിക്ക് ചെയ്യണം ഇതുപോലെ എന്നാൽ നമുക്കൊരു ക്രോസ് ചിന്ന നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും സെർക്കിളിൻ്റെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ലൈൻ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് ഒരു പോളിനൻ്റെ ഏറ്റവും മിഡിലായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ആണിത് ഓട്ടോക്കാട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മുതലോ ആണ് ഇത് ഈ ഓപ്ഷൻ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അതൊരു ന്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും മിഡിലായിട്ടുള്ള സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ അതായത് ക്ലോസ് ഒരു പോളിലൈൻ്റെ യോജിച്ച ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ സെൻറ്റർ പോയിൻറ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താകും നമുക്ക് അത് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ലൈനൊക്കെ വരച്ച് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ ഒരു സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിനെ മറ്റൊരു ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മറ്റൊരു പോളിഗൺ ഷേപ്പിലേക്ക് മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ അതിൻ്റെ ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോയിൻ്റ് കിട്ടും എന്നതാണ് ഈ ഓപ്ഷനിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ നമ്മൾ നാലിലധികം സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റുകൾ പഠിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികം സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് കുറച്ചധികം ഡീറ്റെയിൽ ഡ്രോയിങ് വരക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതെല്ലാം ടിക്ക് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ല കാരണം ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റ് വരയ്ക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതെല്ലാം ടിക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും കാരണം നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് ത്രീ ഓൺ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇ എൻ ഡി എൻ പോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഞാൻ ഇ എൻ ഡി എന്ന് അടിക്കുന്നു ഇനി എവിടെ നമ്മൾ
ഒരു ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളി ലൈനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈക്വലൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻ്റുകളാണ് കിട്ടുക ആ പോയിൻ്റ് നമുക്ക് സ്നാപ്പ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോട്ട് പോയിൻറ്റ് ഓൺ ചെയ്ത് വേണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻ ഒ ഡി എന്നടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ഓരോ ക്ലിക്കിനും ആണോ ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നോട്ട് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിൻ്റ് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പി ഒ എന്നടിച്ച് അടിക്കുന്ന ഈ പോയിൻ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നോട്ട് പോയിൻ്റ് അടുത്തത് കോഡൻ പോയിൻ്റ് ആണ് കോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ല കോഡൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെർക്കിളിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും റൈറ്റിൽ ഈ പോയിൻ്റിനാണ് കോഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ലൈനിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെർക്കിളിനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ക്രോസ് ലൈന് ഉള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈ കാണുന്ന സിമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് ലൈന് കണ്ടോ അത് ഇൻറ്റു ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ടുള്ളതാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നില്ല അടുത്ത ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഇൻസെക്ഷന് അതാണ് ഇൻസെക്ഷൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഒരു ക്ലൈൻറ്റിന് ഡ്രോയിങ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ അത് സീറോ കോർഡിനേഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ എലിവേഷൻ വ്യൂവിൽ കാണുമ്പോൾ ടോപ്പിലാണ് ഉള്ളത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഞാൻ പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നോക്കാം നമ്മൾ പ്ലാനിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് സാധാ ലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ തോന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇത് ഈ ലൈന് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഈ ലൈന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എക്സ്റ്റൻഡ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കത് ആ പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടില്ല കാരണം എന്താണ് ഇത് എലിവേഷൻ വ്യൂ കറക്റ്റ് അല്ല കണ്ടോ ഇത് ഏത് പോയിൻ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഇൻസെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ അപ്പരൻ ഇൻസെക്ഷനും ഞാൻ കാണിച്ചു തരണം അതിന് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്നാപ്പ് സെറ്റിങ്സിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ഓൾ ചെയ്യുന്നു ഏതാണ് പോയിൻ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടട്ടെ ഈ ഒരു കാണുന്ന ചിഹ്നം സിമ്പിൾ കണ്ടല്ലോ അപ്പരൻ ഇൻസെക്ഷൻ ആണത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അത് കണ്ടോ അപ്പരൻ ഇൻസെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസെക്ഷന് ഇൻസേഷൻ അങ്ങനെ എന്തോ എന്നാണ് പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ കറക്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അപ്പരൻ ഇൻസെക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ ഇൻസേഷനും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ടൂ ടൂൾ ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല പക്ഷേ നമുക്കൊരു ക്ലൈൻ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് കിട്ടില്ല റിയൽ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ ഒരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റുകളൊക്കെ സ്നാപ്പ് പോയിൻ്റ് എല്ലാം ഓപ്ഷനും ഓൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഏത് പോയിൻ്റ് ആണോ അത് കിട്ടുന്നത് അത് നോക്കിയിട്ട് ആ പോയിൻ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് അടുത്തൊരു ഒബ്ജെക്ട് സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഏതൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വരാറുള്ളത് അപ്പോൾ ഏത് ഡിഗ്രി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലൈനിൽ പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്താണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നു കേട്ടോ ഈ ലൈനിൻ്റെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഏത് ലൈനും വരയ്ക്കുന്നത് എത്ര ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ബേസ് ലൈന് എന്താണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് മറ്റുള്ള ലൈന് വരിക അത് ഏത് സ്ട്രേറ്റ് ആണോ അതിന് കറക്റ്റായിട്ട് അത് അതിൻ്റെ ബേസ് പോയിൻ്റ് മാറും നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓരോ ഓബ്ജെക്റ്റ് ചെയർ സ്റ്റൂൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത
ഏതൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെയും നിയറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഏത് നമുക്ക് ഏതൊരു ഇപ്പോൾ ഓരോ ലൈനിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ മിഡ് ഉണ്ടാവും സെൻറ്റർ ഉണ്ടാവും എൻ്റർ ഉണ്ടാവും എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ പോയിൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അതൊന്നും അല്ലാതെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവും ഏത് ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കോർണറിൽ പോയിട്ട് ലൈന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവും നമുക്ക് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് ആ പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ എൻഡ് പോയിൻറ്റും മിഡ് പോയിൻറ്റും ഇതൊക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കറക്റ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ സമയത്തും ബേസിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സ്പെല്ലിങ് ഇ എൻ ഡി എന്നടിച്ചിട്ട് ആ പോയിൻറ്റ് മാത്രം നമ്മൾ എൻ്റർ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലൈൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാറാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിയറസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ ടിക്ക് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ടോ ഇത് നമുക്കൊരു പോയിൻറ്റ് കറക്റ്റ് കിട്ടു കിട്ടുന്നില്ല ഒന്നെങ്കിൽ എൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റിലേക്കോ ഏതാണോ അതിൻ്റെ അടുത്തയിലേക്ക് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് സ്നാപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എൻ ഇ എ എന്നടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ലൈൻ വരക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതിനാൽ തന്നെ ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഒബ്ജക്റ്റ് പാരലായിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് പാരലൽ സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റുകളോ ഓരോ പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സും ഒരു ഒരു ഷോർട്ട് വ്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒബ്ജക്റ്റ് സ്നാപ്പ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ പോലെ എഫ് ത്രീ കീ ആണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓഫ് ചെയ്യാനും ഓൺ ചെയ്യാനും സെയിം കീ തന്നെയാണ് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒ എസ് മോഡ് എൻ്റർ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഓൺ ചെയ്യാവുന്നതും ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതുമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് മുന്നിലുള്ള ഓട്ടോക്കാരിലൊക്കെ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണില്ല താഴെയുള്ള ഒരു ബോ ബട്ടൺ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതിനാൽ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് ഡി എസ് എൻ്റർ അടിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് സെറ്റിംഗ്സ് എന്നുള്ള ഡി എസ് ഷോട്ട് കീ അടിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ടിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓക്കെ ഓക്കെ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ പോയിൻ്റ് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു രീതിയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ലൈൻ എടുത്ത് വരയ്ക്കുന്നത് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ലൈന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു പോയിൻ്റ് കിട്ടണം അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നിയറസ്റ്റ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം അതിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം റൈറ്റ് ബട്ടണ് ഷിഫ്റ്റ് നെക്കിയതിന് ശേഷം റൈറ്റ് ബട്ടൺ നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ പോപ്പപ്പായിട്ട് വരും അതിൽ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻ്റാണോ വേണ്ടത് ആ പോയിൻ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തന്നെ മൊത്തത്തിലൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് ചില ഒരു പോയിൻറ്റുകൾ മാത്രം നോക്കാം ഇപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കണം ആ സമയത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ആ സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റ് നണ്ണാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ കറക്റ്റ് പോയിൻ്റ് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടും അടുത്തത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻ്റാണ് സ്നാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് മിഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു പോയിൻറ്റ്സ് ഇത് നമ്മൾ വളരെ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടൂളാണ് പക്ഷേ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല കാരണം ഈ ടൂൾ ഈ ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഷിഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരു സെൻറ്റർ ലൈനിൽ നിന്
അതുപോലെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അതിന് അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് എന്ന സംഖ്യയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായി ആ പോയിൻ്റുകളൊക്കെ അല്ല സോറി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നിയറസ്റ്റ് എക്സ് ഇൻ്റർസെക്ഷന് അതുപോലെ ഉള്ളതാണ് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് വേണ്ട ടിക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ആ വോയിസ് മോഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്ക് പോപ്പപ്പായിട്ട് മെസ്സേജ് കാണും അപ്പോൾ ആ നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് മെമ്മറിയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പോയിൻ്റാണോ വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സ്നാപ്പിംഗ് പോയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്ത് നമുക്ക് പാഠം സിക്സി